L'île du Prince-Édouard est située sur la côte est du Canada. Le fait d'être la plus petite province du Canada nous aide à réaliser de grandes choses. Notre petite taille est notre force. Nous sommes vifs, branchés, passionnés et ensemble, nous réalisons des choses qui peuvent sembler impossibles. L'île du Prince-Édouard, c'est bel et bien l'île des possibilités. Notre économie diversifiée s'appuie sur la beauté naturelle de la terre, de la mer. Les visiteurs viennent des quatre coins du monde pour découvrir notre nourriture, nos paysages et notre culture, et pour vivre des moments inoubliables. L'île du Prince-Édouard est de plus en plus recherchée dans le monde. La province occupe le premier rang au Canada pour la croissance de ses exportations. Nos industries ne cessent de croître dans des secteurs plutôt étonnants, comme l'aérospatial et les sciences biologiques. Nous préparons d'ailleurs la prochaine génération pour les carrières et les défis de demain. De la maternelle à la douzième année, puis dans nos collèges et universités qui attirent des étudiants et des professeurs du monde entier. Notre île est en pleine croissance. Nous affichons l'un des taux d'immigration les plus élevés au Canada. Les connaissances et les perspectives des nouveaux avants nous enrichissent tous. Nous sommes des visionnaires, des gens d'action et des entrepreneurs ambitieux qui travaillent fort. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis sur le site officiel de cette province. Je vous mettrai le lien de cette page en barre de description. Vous cliquez dessus et vous allez atterrir ici directement. Vous allez voir la même chose que moi. Là, il vous dit « Activité de recrutement international ». Bienvenue à l'île du Prince Édouard. Ensuite, il vous dit « L'île du Prince Édouard est située sur la côte est du Canada et constitue l'une des quatre provinces de l'Atlantique. Le bureau de l'immigration de l'île du Prince Édouard est responsable des voies d'immigration provinciales. Notre mission est d'appuyer les immigrantes et immigrants qui choisissent de vivre et de travailler à l'île. Nous continuons de nous concentrer sur ces activités en travaillant avec les employeurs insulaires confrontés à des pénuries de main dœuvre et à des lacunes dans les compétences tout en soutenant l'établissement et le maintien à l'île des nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants. Ensuite, il vous dit l'île du Prince Édouard a beaucoup à offrir pour ce qui est du mode de vie et de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Nous vous invitons à venir étudier et travailler à Lille, à en explorer les places sans fin et les sentiers envoûtants et à y vivre des expériences uniques. Voilà en résumé l'île du Prince Edward. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller faire des recherches sur Google. Ok, maintenant ça c'est les événements de recrutement. Là vous voyez événements de recrutement 2023. Donc ne vous inquiétez pas, il y a des événements de recrutement pour 2024 aussi, comme vous pouvez le voir sur le tableau. Ça, c'est tout ceci est fermé. Les seuls événements qui sont encore ouverts, c'est pour celui-là. Avril 2024, mission de recrutement international, secteur de la construction. Ça, c'est pour le Royaume-Uni et l'Irlande. Maintenant, l'événement qui nous concerne, ou bien qui concerne la majorité des personnes qui vont regarder cette vidéo, c'est l'événement de recrutement pour le bassin de Tanan qui se fait en virtuel. Donc, vous allez venir sur inscription ici, vous allez cliquer dessus. La première chose qu'il vous dit, c'est de vous inscrire en fournissant votre CV pour être pris en considération par les employeurs qui embauchent à l'île du Prince Édouard. Donc, comme on l'a vu au début, il y a une manque de main d'œuvre. La majorité des provinces au Canada, en fait, il y a une manque de main d'œuvre. Donc, ils ont besoin de travailleurs dans certains secteurs que nous allons voir juste après. Bon, là il vous dit les employeurs entreront en contact avec les candidats potentiels pour discuter des possibilités d'emploi en personne ou virtuellement. Les inscriptions aux sessions en personne à Lyon, Nantes, Bruxelles et Namur se trouvent à la dernière page. Donc si vous descendez, voilà, là il vous donne un petit aperçu avec une vidéo de l'île du Prince Édouard. Voilà, mais bref. Pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, nous allons passer. Maintenant, il vous dit, veuillez sélectionner le domaine de travail pour lequel vous souhaitez être pris en considération en fonction de votre expérience ou de vos compétences. 
Il y a soins de santé. Au niveau de soins de santé, vous allez retrouver aide à domicile, infirmier autorisé, médecin, autres. Voilà. Il y a le domaine de l'éducation, le TIC, qui concerne les développeurs web, programmeurs, analystes en cybersécurité, ingénieurs en logiciel, autres domaines de travail en informatique. Voilà. Il y a l'hospitalité, il y a le domaine de l'industrie du camionnage. Il y a le domaine de la fabrication, le domaine biosciences, voilà, etc. Vous pouvez choisir euh, ce domaine-là, le domaine de la santé, voilà. Vous choisissez le domaine qui vous intéresse. Là, il vous demande de renseigner vos informations personnelles. Là. Et à ce niveau, vous allez insérer votre CV. Là, je vais prendre un document au hasard seulement pour le mettre ici afin de continuer l'inscription. Mais vous mettez votre CV en format canadien, bien sûr. N'oubliez pas cela. Vous mettez en format canadien. Là, je vais prendre celui-là et le mettre ici. OK. Ensuite, une fois que vous avez rempli, vous allez accepter les conditions en cliquant juste ici. Et vous mettez « Sauvegarder » et « Suivant ». Voilà, là, il vous demande de répondre aux questions de qualification générale suivantes. Quel est votre pays de nationalité Là, vous allez choisir votre pays de nationalité. Là, je vais mettre le Sénégal. Voilà le Sénégal. Ensuite, quel est votre pays de résidence actuel Là, je mets le Sénégal encore. Voilà. Avez-vous entre 18 et 59 ans Si c'est le cas, vous mettez 8 ans. Là, je vais mettre 8. Je pense que la majorité des personnes qui vont regarder cette vidéo se situe dans cet intervalle. Ensuite, avez-vous un visa vacances travail valide pour voyager et travailler au Canada Voilà, je vais non. Hein. Au niveau de l'expérience professionnelle, maîtrise de l'anglais. Il vous pose la question à savoir, êtes-vous capable d'effectuer des tâches professionnelles en anglais Voilà, là, dans mon cas, dans mon cas je mets non. Hein. Si vous êtes euh, bien en anglais, vous mettez oui. Ou bien vous mettez niveau intermédiaire. Maîtrise de français. Êtes-vous capable d'effectuer des tâches de travail en français? Là, je mets oui. Oui, expert. Il y a oui, expert. Il y a oui, intermédiaire. Oui, de base. Voilà. Oui, de base. Voilà. Vous choisissez. Hein? Là, je mets oui, expert. Ensuite, êtes-vous intéressé à travailler à temps plein Voilà, là, je vais mettre un gros oui. Hein? Ensuite, combien d'années d'expérience professionnelle à temps plein avez-vous en rapport direct avec le poste auquel vous postulez Voilà, si vous avez une année 2 à 5 ans, 5 ans et plus, vous mettez 1. Hein? Voilà, là, je vais mettre 2 à 5 ans. Si, par exemple, vous avez choisi médecine, vous allez mettre votre nombre d'années d'expérience de travail. Quel est votre poste actuel Là, je vais mettre, euh, bref, infirmier. Voilà, là, je mets infirmier. Quels sont les postes que vous avez occupés précédemment Là, je vais mettre, je vais mettre infirmier. Je mets aussi assistant, infirmier. Voilà. Il y a une petite erreur ici, j'ai jeté quelque chose. Voilà. Ensuite, avez-vous obtenu au minimum un diplôme d'étude secondaire, le lycée Si vous avez obtenu le baccalauréat, vous mettez oui. Quel est votre plus haut niveau d'étude Là, vous allez mettre votre plus haut niveau d'étude. Si vous avez eu la licence, vous mettez une licence, master, voilà, vous mettez master. Là, vous pouvez mettre autre, hein? vous mettez autre. Uh -huh. Comment avez-vous entendu parler de cette mission de recrutement c'est pas une question très importante. Hein? Ça va pas influencer sur votre candidature. Je vais mettre médias sociaux. Voilà. Vous pouvez préciser de quel site des médias sociaux s'agit-il. Là, je vais mettre euh, sous nos campus TV sur YouTube. Voilà. Ensuite, vous allez cliquer sur sauvegarder et continuer. Comment faire pour savoir que vous vous êtes inscrit pour les recrutements internationaux de 2024, à savoir le bassin talent 
Là, vous allez vous rendre sur votre boîte mail et vous allez recevoir ce message. C'est en anglais, mais si on le traduit, le profil a été reçu et est prêt à être examiné par les employeurs. Donc, c'est ce message-là qui va confirmer votre inscription. C'est aussi simple que ça. Bon, j'espère que cette vidéo vous sera d'une grande utilité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir au niveau des commentaires, à aimer cette vidéo, à partager autour de vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire pour ne rater aucune autre publication. Bref, on se dit ciao la prochaine fois.